എട്ടെന്നാണ് ആക്ച്വൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എട്ട് സംഗതികൾ ഒന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ രണ്ട് റൂറൽ എക്കോണമി മൂന്ന് കോർപ്പറേഷൻ നാല് എസ് എസ് ഐ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി അഞ്ച് അക്കൗണ്ടൻസി ആറ് ബാങ്കിങ് ഏഴ് ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് ലോ എട്ട് എനി അതർ ഫീൽഡ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ടോട്ടൽ പത്ത് ആളുകളാണ് സെക്ഷൻ ടെൻ എ പ്രകാരം ഇതിന്റെ മെജോറിറ്റി അതായത് മിനിമം ആറ് ആളുകൾക്കെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസും നോളജും ഈ ഫീൽഡുകളിൽ ഉണ്ടാവണം ഇതെല്ലാം ഒരാൾക്ക് വേണമെന്നല്ല പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡുകളിൽ അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും നോളജും ഉണ്ടായിരിക്കണം മെജോറിറ്റി ആളുകൾക്ക് ഇനി ഒരു പ്രൊവിഷനും കൂടി ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ടെന്നെ പ്രകാരം അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഞാനിവിടെ ഇത് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ത്രീ ഐറ്റം അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം ബ്ലാക്ക് ഇങ്കിൽ എഴുതാനുള്ള കാരണം ഈ ആറാളുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ മെജോറിറ്റി ആളുകൾ ഇതില് രണ്ടാളുകൾ മിനിമം രണ്ടാളുകൾ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലാതുള്ളവരായിരിക്കും എങ്ങനെ മെജോറിറ്റി ഈ എട്ടെണ്ണത്തിൽ പെടുന്നവരായിരിക്കണം ആ മെജോറിറ്റിയിൽ അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം ആറ് എന്ന് വന്നതില് മിനിമം രണ്ടാളുകൾ ഈ നാലെണ്ണം അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ റൂറൽ എക്കോണമി കോർപ്പറേഷൻ എസ് എസ് ഐ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസും നോളജും ഉള്ളവരായിരിക്കണം ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പത്തിന് പകരം ഈ പത്തിന് പകരം പതിനാറാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഒരു ബാങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ആളുകളാണ് ഈ ഒമ്പത് ആളുകൾക്ക് എന്ത് വേണം ഈ എട്ടെണ്ണത്തിൽ അറിവ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഈ ഒമ്പതിൽ രണ്ടാളുകൾക്ക് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ എന്ത് വേണം എക്സ്പീരിയൻസ് നോളജ് വേണം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ആണ് ഇത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോ രണ്ട് പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ടെൻ എ പഠിച്ചത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ ബാങ്കിങ് കമ്പനിയിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ എത്രയാണോ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് അതിന്റെ മെജോറിറ്റി ആളുകൾക്ക് അതായത് മെജോറിറ്റി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് നോളജും എക്സ്പീരിയൻസും സ്പെസിഫൈഡ് ഫീൽഡിലും ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്പെസിഫൈഡ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ആ എട്ടെണ്ണം എഴുതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രൊവിഷൻ നമ്മുടെ മെജോറിറ്റി എത്രയാണോ പി എക്സാമ്പിൾ ഒമ്പതാണ് മെജോറിറ്റി എത്രയാണോ അതിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ഈ മെജോറിറ്റിയിൽ പെടുന്ന രണ്ട് പേർക്ക് ഈ രണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രൊവിഷൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ അല്ല രണ്ട് പേർക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിലോ റൂറൽ എക്കോണമിയിലോ കോർപ്പറേഷനിലോ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലോ എക്സ്പീരിയൻസും നോളജും വേണം അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രൊവിഷൻ സെക്ഷൻ തന്നെ പ്രകാരം പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇതിൽ കുറെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഞാൻ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്ഷൻ ടെൻ എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രൂഷൻ പറഞ്ഞു അത് കൂടാതെ എക്സാമിന് ഈ അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഈ അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ടെൻ എ എന്നുള്ള ഭാഗം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തെയും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓൾ ദീസ് പേഴ്സൺസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെന്റേജ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെന്റേജ് ആളുകൾക്ക് സ്പെസിഫൈഡ് ഫീൽഡിൽ നോളജും എക്സ്പീരിയൻസും വേണം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഫിഫ്റ്റി വൺ മെജോറിറ്റി ആളുകൾക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഓൾ ദീസ് പേഴ്സൺസ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സും അല്ല ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെന്റേജ് മെജോറിറ്റി ഡയറക്ടേഴ്സും ഷുഡ് ഹാവ് നോ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് എംപ്ലോയി മാനേജർ ഓർ മാനേജിംഗ് ഏജന്റ് അതായത് ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിലെ മെജോറിറ്റി ആളുകൾ അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള കണക്ഷനോ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റോ അതായത് മറ്റുള്ളൊരു സ്ഥാപനത്തില് ഷ
social organization engena ke employee aito manager aito managing agent aito no connection of allengi substantial interest of da vaalu idu parayana kaaranam angana undengi bank avarku loan kodukkanum baakkiyulla sangathigal okke cheyanulla saadhyatha koodudalana adu kondana ingane oru brochure vachu first brochure term ini randa However, such a restriction does not apply on relatives. Pratega sadhika, namal ottumikka ella actually padikkunna samayathu oru provision parnja kanyal, adu ayalde relative nu kodi baadagayirunnu. Ivade board of directors ile directors nu maatrana idu baadagam, avarde relatives nu baadagilla. Appo institute exam nu endeyum relative ne ingane oru connection vera oru sthavanathil undu. അപ്പൊ അയാള് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആവാൻ യോഗ്യനാണോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ റിലേറ്റീവ് ഉണ്ട് പറ്റില്ല എന്നല്ല എടുത്തത് റിലേറ്റീവ് ഇതിന് എക്സെപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ റിലേറ്റീവിന് അങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവാം മൂന്നാമത് ഡയറക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ഹാവ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് കമ്പനി ആൻഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ കണക്ഷനോ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ രണ്ട് Exceptions are either. Exception number one, exception number two. First the exception and the relative in the provision by the gala. Randava the exception and the e parana substantial industrial connection or directors in a word and gil. Section eight company root dava, small scale industries root dava not the other into the edge of the corporate. Section eight company on the charitable institutions. Either lata, e and the company on the lata. വേറെ ഏത് സംഗതികളിലും അവർക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റോ കണക്ഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാടില്ല എന്നാണ് ഈ പ്രൊവിഷനിൽ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റിമൈനിങ് ഫോർട്ടി നയൻ പെർസെന്റേജ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെന്റേജിനെ കുറിച്ചാണ് റിമൈനിങ് ഫോർട്ടി നയൻ പെർസെന്റേജ് അതായത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിലെ ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദീസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്നർത്ഥം അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിലെ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെന്റേജിന് എക്സ്പീരിയൻസും നോളജും ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ബാധകമല്ല ഇനി എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ടെനർ ആണ് അതായത് ടൈം പീരിയഡ് അതായത് ഒരാളെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു അയാൾക്ക് എത്ര വർഷത്തോളം ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനിയിൽ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് തുടരാം ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓൾ ടൈം ഡയറക്ടർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാൻ ഈ രണ്ടാളുകൾക്ക് അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് തുടരാൻ പാടും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ഓൾ ടൈം ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ചെയർമാൻ ഈ രണ്ട് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് അഞ്ചു വർഷം ഇതിൽ തുടരാൻ പാടുള്ളൂ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പേര് കഴിഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വീണ്ടും റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ഓഡിറ്റർ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും അഞ്ചു വർഷം എന്ത് ചെയ്യണം പീരീഡ് കഴിയണം പോളി പീരീഡ് കഴിയണം ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തില് ഒരു ചെയർമാനെ നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ടൈം ഡയറക്ടർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെയാണ് സമയം അപ്പൊ പതിനഞ്ചില് ഇയാളുടെ പീരീഡ് കഴിയും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വീണ്ടും അയാൾ തന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ പോവാം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിരീഡ് അവിടെ കഴിയുന്ന അർത്ഥം അപ്പൊ എന്തായാലും അഞ്ചു വർഷം കൂടുമ്പോ അയാളുടെ ടെനർ കഴിയും അയാളെ കൊണ്ട് തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടക്കണം ഇനി ഓൾ ടൈം ഡയറക്ടറും ചെയർമാനും അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സിനും എട്ട് വർഷം വരെ പിരീഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്താൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ പോവാം പതിനെട്ടില് വീണ്ടും റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും തുടരാം അപ്പൊ രണ്ടു വർഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടെനർ ഒന്ന് ഓൾ ടൈം ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ചെയർമാന് അഞ്ചു വർഷം അതർ ഡയറക്ടേഴ്സിന് എട്ട് വർഷം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെക്ഷൻ നമ്പർ ടെൻ ഏല് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സെക്ഷൻ നമ്പർ ടെൻ ബി ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ടെൻ എ തീർത്തു ഇനി സെക്ഷൻ ടെൻ ബി ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാത്ത ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ ആണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിങ് കമ്പനി ടു ബി മാനേജ് ബൈ എ ഓൾ
ചെറിയ സമയം ഈ ഒരു ഒരു മാസം എന്നുള്ളവർക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വരുന്ന താമസമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് കൂടി ആ മീറ്റിംഗിൽ ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇയാളാണെങ്കിൽ ചെയർമാൻ ആക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ കേസിൽ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് അഡ്വേഴ്സലി അഫക്ട് ചെയ്യും അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂണിൽ ചെയർമാൻ പോയി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ ആയിട്ടും ചെയർമാൻ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കും അപ്പൊ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവുക ഈ പിരീഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കാന്ന് കാരണം കറക്റ്റ് ഒരു മാസത്തിന്റെ കണക്ക് ആക്ടിൽ എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കേസിൽ അഡ്വേഴ്സറി എഫക്ട് ആവോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആർ ബി ഐ ആണ് അപ്പൊ ആർ ബി ഐക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഇത് അഡ്വേഴ്സറി എഫക്ട് ആവോ അങ്ങനെ ഉള്ള കേസിൽ ആർ ബി ഐക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഡയറക്ടർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അങ്ങനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഇതുവരെയുള്ള ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് പെടാത്ത പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാളായിരിക്കും നമ്മള് സാധാരണയായിട്ട് ചെയർമാൻ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാ നമ്മുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിലും ഒരാളാണ് അത് നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ആർ ബി ഐ ഇടപെട്ടിട്ടാണ് ആ വേക്കൻസി ഫില്ലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള അതായത് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ പെടാത്ത ഒരാളെയാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് പറയാ ഡീംഡ് ഡയറക്ടേഴ്സിനാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് പ്രോഷം വായിക്കാം ഈ ഒരു ഓവർവ്യൂ വെച്ചിട്ട് പ്രോഷം വായിക്കാം If the post of chairman or managing director is vacant, that's vacant. RBA can appoint to fill this post. That is, RBA can appoint to fill this post. Chairman post or managing director post or vacant. That is, if the chairman or managing director is vacant, appoint to fill this post. Second point, RBA will do this only if എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ സച്ച് വേക്കൻസി ഇസ് ലൈക്ലി ടു അഡ്വേഴ്സലി അഫക്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഈ ഒരു വേർഡ് നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ എന്തായാലും എഴുതണം അഡ്വേഴ്സലി അഫക്ട് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആർ ബി ഐ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യൂ അപ്പൊ എല്ലാ കേസിലും വേക്കൻസി വന്നാൽ ആർ ബി ഐ അല്ല അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം നോർമൽ കേസുകളിലെല്ലാം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം അഡ്വേഴ്സലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ വന്നാൽ എന്നിട്ടും ആ വേക്കൻസി അവൾ എന്തെങ്കിൽ ആർ ബി ഐക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് പേഴ്സൺ സോ അപ്പോയിന്റഡ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡയറക്ടർ ഓഫ് സച്ച് ബാങ്കിങ് കമ്പനി ആ ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിൽ പെടാത്ത ഒരാളെയാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയാം ഡീംഡ് ഡയറക്ടർ അയാൾ ഡയറക്ടർ ആണോ ആണ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഡീംഡ് പറഞ്ഞാൽ കണക്കാക്കപ്പെടും ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ ഷാൻ ഹോൾഡ് ദ ഓഫീസ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ചെയർമാനും ഹോൾഡ് ടൈം ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ പീരീഡ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സെക്ഷൻ നമ്പർ ലെവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതില് സെക്ഷൻ നമ്പർ ലെവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് പ്രൊവിഷൻ ഇതാണ് റിക്വയർമെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് മിനിമം പെയ്ഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർവ് ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനിക്ക് എത്രത്തോളം പെയ്ഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും റിസർവും വേണം എന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ നമ്പർ ലെവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് ആദ്യം സെക്ഷൻ നമ്പർ ലെവൻ എന്താണ് പറയണത് നോക്കാം റിക്വയർമെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പെയ്ഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർവ് ആസ് എ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ബിസിനസ് അതായത് സെക്ഷൻ നമ്പർ ലെവൻ പ്രകാരം ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയില് അതിന് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് മിനിമം പെയ്ഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര വേണം റിസർവ് എത്ര വേണം സെക്ഷൻ നമ്പർ ലെവൻ പ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയില് ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ കമൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് മിനിമം പെയ്ഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം റിസർവ് എന്നുള്ളത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം സെക്ഷൻ നമ്പർ ട്വൽവിലാണ് എത്രയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞത്
ലെവലിൽ എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ നമ്പർ ട്വൽവിലാണ് സിമ്പിൾ ആണ് പഠിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി കമ്പനി നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓർഡറൈസ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെമ്മോഡാണ്ടോ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനിക്ക് ആർ ഒ സിയിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഏതാണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ മെമ്മോറാണ്ടം ആർട്ടിക്കിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസ് ഉണ്ടാവും ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസ് അതായത് ഈ കമ്പനി എത്ര ക്യാപിറ്റൽ ഓർഡറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർഡറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയുടെ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്യാപിറ്റല് അക്വയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഓർഡറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണോ അതിന്റെ ഹാഫിൽ കൂടുതൽ വേണം സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർഡറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണോ അതിന്റെ ഹാഫിൽ കൂടുതൽ വേണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സെക്ഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് പ്രകാരം ഓർഡറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണോ അതിന്റെ ഹാഫിൽ കൂടുതൽ പകുതിയിലേറെ വേണം സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനിക്ക് എക്സാമ്പിള് പത്ത് ലക്ഷം ടെൻ ലാക്ക് ആണ് ഓർഡറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂല ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ഷെയർ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യൂല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എട്ട് ലക്ഷം ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം എന്ത് ചെയ്തു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ആളുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് മുഴുവൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളെന്നില്ല ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓർഡറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആയ പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഹാഫിൽ കൂടുതൽ അതായത് ഇതിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അഞ്ചിൽ കൂടുതലാണല്ലോ ഇത് അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാം കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല സിമ്പിൾ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓർഡറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണോ അതിന്റെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ പകുതിയോ അതിൽ കൂടുതലോ എന്ത് വേണം സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ വേണം ഇനി ഈ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേസിൽ ഇവിടെ ഏഴാണ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണോ അതിന്റെ ഹാഫിൽ കൂടുതൽ എന്ത് വേണം പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ വേണം ഞാൻ വായിക്കാം പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി കമ്പനി നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിളില് ഏഴ് ലക്ഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ക്യാഷ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേ ചെയ്യാത്ത ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ കേസിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പേയ്മെന്റ് നമുക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ലക്ഷത്തില് അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത് ഹാഫിൽ കൂടുതലാണല്ലോ ഏഴിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നരയാണ് വരിക മൂന്നരയോ അതിൽ കൂടുതലോ പേടപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം സെക്ഷൻ നമ്പർ ലെവൻ ടു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ നമ്പർ ലെവൻ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ മിനിമം പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലും മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലും റിസർവും എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് സെക്ഷൻ നമ്പർ ലെവലിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്രകാരം രണ്ട് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഓർഡറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ പകുതിയോ അതിൽ കൂടുതലോ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവണം രണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ പകുതിയോ അതിൽ കൂടുതലോ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാതെ മാത്രമേ ഒരു കമ്പനിക്ക് ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ നമ്പർ ലെവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് തീർന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെക്ഷൻ നമ്പർ ടെൻ എ ടെൻ ബി ടെൻ ബി ബി സെക്ഷൻ നമ്പർ ലെവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പാർട്ട് പാർട്ട് ആണ്